चांदोरकर सरकारी काम के सिलसिले में आपसे भेंट करने आया था गोविंद पंत जी आपकी बिना अनुमति के अंदर आ गया क्षमा प्रार्थी हूं सच तो यह है कि आपकी मधुर आवाज में गायत्री मन सुन के मैं खुद को रोक ही नहीं पाया चंदोरकर जी आप जैसे नामचीन व्यक्ति का हमारे घर आना हमारे लिए गौरव की बात है नाम बहुत सुना है आपका अच्छा आपके दर्शन भी हो गए आइए बैठिए जी कहिए ये लीजिए कल सुबह तक अगर इस पर आपका अभिप्राय और हामी मिल जाए तो मेरे पर बहुत बड़ी मेहरबानी होगी वो क्या है ना कि कल दोपहर तक मुझे शिरडी के लिए प्रस्थान करना है शिरडी मैंने कभी नाम नहीं सुना इस जगह का कोई गांव है क्या और वहां ऐसा क्या है जो आपको इतनी व्यग्रता है जाने की हाँ है तो एक छोटा सा गांव ही और वहां जो है वो कहीं नहीं है वहां मेरे गुरु हैं मेरे साई बाबा हैं ये समझ लीजिए कि मेरे लिए मेरा तीर्थ मेरा धाम शिरडी ही है चंदोकर जी मैं आपसे एक बात पूछूं, बुरा मत मानिएगा आप इतने बड़े प्रतिष्ठित सरकारी अफसर हैं आप जैसे सुसंस्कृत व्यक्ति बाबा और गुरु में विश्वास रखे ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है हाँ पहले पहले अजीब लगता है और साईं की शरण में जाने के बाद ये दुनिया अजीब लगती है साई है ही ऐसे वो समझ से परे हैं और उनकी दिव्यता से अभी बहुत हुए बिना आप नहीं रह पाएंगे कभी मिलिए आप साई से आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे नहीं चाहते खर्ची मैं इन सब में यकीन नहीं करता ये सब गुरु वगैरह अच्छे फलों का लालच देकर हमें अपने कर्म से भगाते हैं कर्मण्यवादी का रस्ते फलेशु कदा चना कर्म कर फल की आशा मत कर इसलिए हमें अपने कर्म अच्छे रख के ईश्वर का अनुसरण करते रहना चाहिए किसी गुरु का सहारा लेकर स्वर्ग नरक मोक्ष वगैरह के फल में नहीं पड़ना चाहिए मेरे लिए मेरा जीवन ही मेरा गुरु है उसने मुझे सिखाया है कि अपनी हस्ती 
अपने हाथों से बनती है और अपने ही हाथों से मिटती है इसमें ना ही किसी नसीब नाम की चीज होती है और ना ही किसी गुरु शख्स का हाथ पहले मैं भी ऐसे समझता था और साईं के जीवन में आने के बाद पता चला जब हमारे जीवन में गुरु का आना लिखा होता है ना तो उसे कोई नहीं टाल सकता चंदोकर जी आप अपने विश्वास पर अधिक रहिएगा और मैं अपने और ना ही मैं कभी शिरडी आऊंगा और ना ही साई से कभी मिलूंगा आपका ये कानूनी काम कल सुबह तक हो जाएगा धन्यवाद अरे चंदोकर जी नाश्ता तो करके जाइए फिर कभी आज मुझे अपनी मौसी के घर जाना है मेरी मौसी भी साईं की बहुत बड़ी भक्त है आज वही रुकूंगा कल सुबह वहां से आके आपसे कागज लेके शिरडी चला जाऊंगा देख रही है भाई समा नित्य तुम्हारे नए नए अवतरण देख के नए नए पहलुओं को जान के हैरान हो साई मुझे पता था कि तुम डॉक्टर पिल्लई को ठीक कर दोगे लेकिन ये कल्पना भी नहीं की कि इसकी तैयारी तुमने 18 साल पहले ही शुरू कर दी थी अब ऐसा लगता है जितना तुम्हें जाना है वो केवल एक अंश मात्र है भाई साहब ये आपका मुझ पर स्नेह है जो आप मुझे ऐसा समझती हैं। करता तो राम जी है मैं तो केवल माध्यम हूं मैं जानती हूं तुम कभी श्रेय नहीं लोगे लेकिन साईं यह भी तो सच है ना कि सिर्फ पत्थर पर सिंदूर लगाकर उसे हम भगवान नहीं मान सकते हैं उसमें आकार भी तो होना चाहिए भक्त तुमसे प्रेम करते हैं क्योंकि तुम भी उनसे प्रेम करते हो जो तुम्हें जानते हैं जो तुमसे मदद मांगते हैं उनकी तो तुम मदद करते ही हो यहां तक कि जो तुम्हें जानते भी नहीं उन जरूरतमंदों की भी तुम मदद करते हो और इसलिए तुम हमें पूजनीय हो साई भाई साहब मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी लोगों का प्यार है उनका भी जो मेरे पास है और उनका भी जो तुम है क्या जी साई जल्दी से एक कद्दू लेकर आना देर मत करना कैसे हो नीलकंठ ठीक हूं दादा ये लीजिए कैसी कमल बहनी बहुत अच्छी आप कैसे हो अच्छा हूँ मौसी कहाँ है हमेशा की तरह पूजा घर में दिया बत्ती पूजा पाठ चल रहा होगा उनका नीलकंठ जी तुम्हारे यहाँ तो मंदिर ऊंचाई पर है ना फिर उस उम्र में खड़े रह के कैसे पूजा कर पाती यही तो ताजो बैदा था 
पचहत्तर साल की है मेरी आई हाथ पैर थरथराते रहते हैं लेकिन वो अपने साई की कृपा से सब कुछ कर लेती है साई की इतनी बड़ी भक्त है कि मेरी तो कुछ सुनती ही नहीं है सुबह शाम पूजा घर के सामने खड़ी होकर के अपने साई के पीतल की मूर्ति की पूजा करती रहती है कितने बार कमला ने खुद उनसे कहा है कि आई आपकी जगह साई की सेवा पूजा पाठ मैं कर दूंगी लेकिन वो है कि किसी की सुनती ही नहीं है खुद अपने हाथों से सब करती है उनकी आस्था गजब की है वो मानती है कि उनके साई की मूर्ति जीवंत है जैसे उस मूर्ति में साक्षात साई बसते हैं समझा दादा उन्हें हद हो गई मैंने उन्हें कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया है मैं कुछ नहीं बोलता उन्हें क्योंकि ये उनकी अपनी आस्था है ये सब करने से उन्हें खुशी मिलती है और जब तक मुझे कोई समस्या नहीं है तब तक चलने दे रहा हूं ऐसे तुम्हारे दिन का भोग लाई हो तुम हमेशा चढ़ाया हो आप ये प्रसाद बना के वापस लौटा देते हो आज का जी ना खास तुम्हारे लिए शीरा बुला के लाई हूँ कोशिश कीजिए ये मूर्ति महज एक मूर्ति है असल वाले साई नहीं है चुप कर मेरे साई को चोट आई है और तू मुझे भाषण दे रहा है जा बैठ को बुला के ला मौसी साई बिल्कुल ठीक ठाक है आप परेशान मत होइए आपको अगर इस बात पर यकीन नहीं है तो कभी शिरडी आ जाइए और साक्षात साई को देख के तसल्ली कर लीजिए साई को कुछ नहीं हुआ है बिल्कुल ठीक ठाक है शिरडी आके क्या करूंगी साई तो यहां है ना और इनको चोट आई है और इनको खड़े खड़े देख के ना ये क्या बचपना है आई तुम बचपन आके या कुछ भी कह लेकिन जो मैं कह रही हूँ ना वो कर वरना जब तक मेरे साथ ठीक नहीं होते मैं हर नजर सब त्याग दूंगी नीलकंठ मौसी की भक्ति अद्वितीय है वो ऐसे नहीं मानेंगी आप जाकर वैध में ले आओ और जहां आते समय यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में उन्हें तफसील से समझा देंगे मैं यहाँ की मूर्ति का जांच करने का नाटक करना नहीं 
और सही सही सलामत हैं ये बात तो मुझे के सामने कहनी है बाकी सब ठीक हो जाएगा ओ हरि के नाम की चले निरंतर धुन यू ही मन में शुभ हो हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा जिसके हृदय करुणा मैं जो सर्वोपरि हो निर्बल का जो बने सहारा हृदय वही तो हरि का धाम हरे कृष्णा आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए काकी मैंने साई की जांच अच्छे से की है इनकी सांसें बिल्कुल ठीक चल रही हैं और चोट का भी कोई निशान नहीं है साई बिल्कुल स्वस्थ है एकदम बढ़िया है धन्यवाद बच्ची रुकिए मैं कैसे विश्वास कर लू कि मेरे साई ठीक है मुझे सब कुछ चाहिए कैसा सबूत आपने मेरी साई की धड़कने सुनी काम लगा के नहीं ना तो आप सुनिए और फिर बाद में मुझे भी सुनवाइए आई ये कैसे हो सकता है क्यों नहीं हो सकता ये वह जी है सुन सकते हैं उसके बाद मैं भी सुनूंगी जब तक मैं अपने साई की धड़कने नहीं सुनूंगी मुझे चैन नहीं मिलेगा अब धड़कन सुनकर अच्छे से तसल्ली कर लीजिए और फिर मुझे भी सुना लीजिए लीजिए अरे आई ये क्या कर रही हो आप समझते क्यों नहीं हो अरे मना किया ना आपको आई ने जिद पकड़ ली है अब जब तक इन्हें तसल्ली नहीं होगी तब तक ना पानी पिएंगी ना खाना खाएंगी सुनिए ना मेरे साई की धड़कन लगा के
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.